안녕하세요 보드카 처먹은 역사강의 보처강입니다 F16 전투기 한대 2천억 원씩이나 하는 세상입니다 그래서 FA50이 한대 500원이라 가지고 가성비로 굉장히 이름을 날리고 있죠 그런데 한대 50억짜리 전투기가 있다면 여러분 믿으시겠습니까 바로 궁극제 FTC 2000 전투기입니다 전차 한대 값보다 싼 가격인데요 과연 이게 어떤 물건일까 오늘은 여기에 대해서 한번 다뤄보도록 하겠습니다 중국은 1962년 3월에 소련으로부터 미그 2 0의 전투기를 라이센스 생산으로 도입을 하기로 했습니다 그래서 소련에서 생산 공장을 지어주기 위해서 여러 기술자들이 왔고 부품들이 속속 도착하기 시작했어요 그렇게 해서 사업은 일사천리로 진행이 되었습니다 근데 이 사업은 암초를 만나버렸어요 이전부터 중국이랑 소련이랑 계속 사상적으로 차이가 있다 보니까 맨날 싸워댔고 1962년 10월에 중국이 소련의 친구인 인도를 때려버리면서 상황은 극단적으로 치달았죠 소련은 중국에게 이야기했습니다 새끼가 너내 친구 때렸다며 됐고 너 앞으로 나한테 연락하지 마 아는 채도 하지 마 이렇게 중국과 쌩까기로 한 소련이 계약을 전부 다 파기해버리고 기술진들을 철수해버리자 중국으로서는 일단 전투기는 만들어야 되는데 어떻게 하자다가 일단 남겨두고 간 부품들은 쫙 있었거든 그리고 생산 공장도 다 지어진 상태였고 이걸 자기네들이 어쩔 수 없이 밤새 연구해가지고 조립하는 방법을 스스로 독학으로 터득합니다 근데 이 부품들 다 쓰면 은 이제 뭘로 조립해서 전투기를 만들 거야 그래서 이 부품을 그대로 역설계에서 카피하는 작업에 들어갑니다 그렇게 해서 중국판 미그 21로 만들어진 게 J7 전투기예요 이렇게 부품들을 카피해서 생산하다 보니까 미그 21의 단점들이 좀 보여 그래서 이 단점들을 개량하고 또 자기네 입맛에 맞게 뭐 장비 추가하고 그러면서 점점 중국판 미그 21인 J7은 중국의 자체적인 전투기로서 진화하게 됩니다 J7도 뭐 M형 이런 개량형도 나오게 되고요 파키스탄 같은 여러 나라에 수출까지 되게 됩니다 그러다 보니 자신감이 쫙 붙었어요 어? J7을 마개조해서 쌍발화 시키면 은 우리도 F4 팬텀기 같은 대형 전폭기를 가질 수 있지 않을까 해서 만든 게 J8이고요 그리고 심지어 2000년대 들어서는 이 J7의 생산 라인을 갖다가 한번더 이용해서 J7을 기반으로 대당 300억 원짜리 F-C1 전투기를 러시아와 공동으로 개발해가지고 수출하는 데 성공했고요 이렇게 해서 J7 계열은 중국 최초의 독자적인 전투기이자 중국 항공산업의 화수분 같은 존재가 되었습니다 그러나 21세기 들어가지고 J7 계열기로서는 도무지 현대전에서 생존을 장담하기가 어려웠어요 J7 전투기도 J10 전투기에 밀려가지고 속속들이 퇴역을 하는 중이었고 슈퍼 미그 21이라고 불리던 J8 전투기도 점점 제대로 된 쌍발 대형 전투기인 J11 계열기들한테 밀려나는 판국이었고요 f c 1 전투기는 계속 판매가 되고 있긴 한데 이게 J7을 기반으로 만들었다 뿐이지 부품이나 이런 거는 굉장히 많이 다르거든요 설계도 다르고 이제 21세기 들어서 J7의 생산 라인은 닫아야 될 처지에 놓였습니다 그래서 21세기 들어가지고 이 J7 생산 라인을 볼수까지 뽕을 뽑아 먹자 해서 만든 게 바로 J7을 마개조에서 만든 JL9 초음속 훈련기입니다 이 훈련기는 J7 전투기의 많은 부분들을 공유하게끔 만들었고 생산 라인도 J7 생산 라인에서 만들어진 거거든요 그래서 상당히 가격이 저렴했습니다 이거를 다시 한번더 전투기로 개조한 게 바로 FTC 2000 전투기입니다 초음속 성능이 더불어 가지고 원래 미그 2 1이 가지고 있던 뭐 무게중심 문제라든지 이런 것들을 많이 개선한 물건인데다가 J1 라인 자체가 초음속 훈련기잖아요 그래서 초음속 성능이 더불어서 안정적인 기동성, 안정성을 보유할 수 있었죠 여기에 중국제 유도폭탄이나 대레이더 미사일까지 운영할 수 있습니다 가격은 단돈 50억 원 K2 표준차의 절반밖에 안 되는 가격이죠 심지어 여기서 풀옵션인 FTC 2000 G형을 선택해서 구매하면 가격은 100억 원으로 늘어나긴 하는데 중거리 공대공 미사일까지 운영이 가능한 에이사 레이더까지 달아줍니다 그러니까 고작 100억 원짜리 전투기가 수백 수천억 원짜리 제대로 된 전투기들이랑 시계박 교전 즉 BVR 교전으로 한번 붙어볼 만하다는 거죠 이게 엄청난 가성비인 거야 그래서 밀덕들이 긴장을 많이 하더라고요 뭐 FA50의 포지션을 위협하는 거 아니냐 현대판 미그 2 1로 제3세계에 많이 보급이 되겠다 뭐 이런 이야기들을 하고 있는데요 저는 되게 한심하게 봅니다 이런 걸 왜냐하면 첫 번째는 요격기로 쓸수 없을 정도로 성능이 굉장히 낮기 때문입니다 현대판 미그 2 1이라며요 그럼 미그 2 1의 사용 목적 정도는 다 알고 있겠네 미그 2 1은 전선 전투기 겸 거점 요격기로 태어난 물건입니다 그러면 은 요격 임무를 뛸수 있어야 된다는 건데 FTC 2000 전투기의 상승력은 딱 미그 2 1의 절반입니다 초당 150m 상승할 수 있는데요 이거는 상승력이 처지다 못해가지고 하다못해 F5 전투기의 상승력보다 훨씬 처져요 F5도 고공 성능이 그렇게 좋은 물건은 아니거든 미그 2 1의 장기였던 높은 상승력을 바탕으로 한 거점 요격 임무는 애시당초 불가능 
하나가 다른 거죠. 두 번째는 에너지 파이팅 능력이 너무 떨어집니다. 초음속이라지만 최고 속도가 마하 1.05에 불과합니다. 이게 왜 문제냐면 은 우리 중거리 공대공 미사일의 유효사거리 측정 방식을 먼저 아셔야 되는데요. 해당 전투기가 적기를 가장 최적의 속도와 최적의 고도와 최적의 위치에서 공격 위치를 잡고 그 다음에 발사를 하는 상황을 상정합니다. 한마디로 높은 고도에서 마하 1.5 이상으로 순항하면서 미사일을 전력 투구하듯이 마치 투수가 와인드업 해가지고 야구공을 던지듯이 그런 식으로 측정한다는 거죠. 이게 바로 여러분이 알고 있는 암람 미사일의 사거리가 뭐 100km니 120km니 하는 것들입니다. 그렇다면 이런 에너지 파이팅 능력을 보유하지 못한 기종들은 제 아무리 카달로그 스펙이 사거리 120km니 150km니 이런 미사일을 달아놔도 그 사거리 절대 안 나온다는 얘기예요. 전투기에 운동 에너지가 다 실려야 되는데 속도랑 고도에 따른 위치 에너지까지 이게 안 되잖아. 괜히 현대 전투기들이 아무리 뭐 속도가 중요하지 않다 그래도 어떻게든 길을 쓰고 마하 1.5 이상은 맞추는 게 이런 이유입니다. 그래서 FA50이 최고 속도가 마하 1.5는 되니까 암람 미사일 달아놓으면 은 가성비가 최고라는 말이 나오는 거예요. 이런 최소한의 전투기로서의 턱걸이를 하고 있으니까. 그래서 제 아무리 FTC 2000 전투기가 사거리 120km짜리 중거리 공대공 미사일을 달고 있어도 실제로 써보면 적 전투기를 50에서 60km 안쪽에 넣어야만 간신히 공격이 가능할 겁니다. 세 번째는 레이더 성능이 그렇게 고성능이 아닙니다. 뭐 A사 레이더라고 막 지리겠다는 분들이 굉장히 많이 있는데요. FTC 2 0 0 0의 프롭션 형에 달리는 레이더는 LKF 6012 레이더라는 물건인데요. 이거는 F C1 전투기 같은 저가형 경전 투기의 업그레이드 용으로 쓰는 염가판 A사 레이더입니다. 미국이 현재 F-16의 업그레이드용 혹은 레거시온에서 업그레이드용으로 쓰는 사브르나 라크르에 비해 훨씬 더 낮은 스펙입니다. 얘네는 소자수가 1000개거든. 뭐 비록 하드웨어가 A사다 보니까 기계식 레이더에 비해서는 장점이 많습니다. 그러나 이거는 염가형 레이더이기 때문에 레이더에 통합되는 기능들이 상당히 간소화가 되어 있어요. 그러니까 나쁘게 말하자면 제대로 된 A사 레이더들 흉내만 내고 있다고. 지상 매핑 기능도 해상도가 1제곱미터 이상급이에요. 이거는 F-16의 기계식 레이더인 APG-68보다 부리고요. 갱신료 자체는 기계식인 이들 레이더보다 훨씬 더 높겠지만 해상도, 즉 화질 자체가 화질 구지다 보니까 뭐볼게 없는 거예요, 이건. 공대공 추적 탐지 성능도 FA-50의 엘타 2032 레이더에 비해서 크게 이점을 보여주지도 않아요. 네 번째는 지상 공격 시에 효율이 떨어지고 생존성도 떨어집니다. 폭장량이 꼴랑 2톤밖에 안 돼요. 뭐 이런 거 저런 거다 제쳐주고서도 무장을 풀로 만지하고 나서 과연 그 고도에 올라갈 수 있느냐, 그 고도에 올라가서 유도 폭탄을 안정적으로 던질 수 있느냐 이건 정말로 의문이라는 거지 그리고 그 고도에 올라간다고 해도 추력 자체가 딸려가지고 엔진이 빌빌 될 텐데 이게 왜 중요하냐면 은 공대지 타격의 트렌드가 바뀌었기 때문입니다 옛날에는 소저공 침투나 저공 침투로 적의 레이더 사각지들을 빠르게 파고 들어가서 폭탄을 던지고 오거나 혹은 로켓을 쏘는 임무를 되게 중요시 여겼는데요 이게 야전방공망의 발달로 인해서 보통 야전방공의 대응 고도가 5km 이상의 대응 범위는 10km 정도이기 때문에 이게 생존 성이 굉장히 낮거든. 우크라이나에서 러시아군 전투기들이 저공 카스 하다가 우수수 떨어지는 것들 보세요. 그래서 어떤 식으로 바뀌었냐면 은 멀찌감치 떨어진 곳에서 그리고 높은 고도에서 고도 10km 이상에서 굉장히 배율이 좋은 열상 장비와 방학 장비를 가지고 적을 추적해서 거기에 유도 폭탄을 날려주고 도망가는 식으로 바뀌었습니다. 근데 고고도에서 빌빌되면 은 결국 중고도로 내려와야 된다는 건데 이런 애매한 고도로 침투를 한다는 거는 솔직히 현대 야전방공망한테 나잡아줍쇼 하는 이거든. 그리고 이런 고고도에서 폭탄을 던지는 거랑 중고도에서 던지는 거랑 사거리 차이가 좀 나요. 왜냐면 유도 폭탄은 자체 추진 능력이 대부분 없거든. 그래서 전투기의 운동 에너지에 의존해 가지고 앞으로 나아갑니다. 그렇기 때문에 중고도에서 던지면은 사거리도 줄어들 텐데. 그러면 더 가까이 적 야전 방공망에 접근해야 된다는 거잖아요. 생존성이 당연히 떨어질 수밖에 없지. 그럼 전통적인 저공 카스를 해야 된다는 건데 올랑 폭탄 2톤 던지러 조종사를 사지로 내몰아야 되니까 이게 얼마나 효율이 안 좋아요. 괜히 FA-50이 스나이퍼 XR급의 타겟팅 포드를 인퇴하려고 한게 아닙니다. 다섯 번째는 체급이 작아도 너무 작습니다. 당연히 미그 2 1의 파생형이니까 8톤밖에 안 돼요. 참고로 똥파이브가 11톤 정도입니다. FA-50이 13톤이고요. 굉장히 작죠. 이러다 보니까 무슨 문제가 발생하냐. 아까 타겟팅 포드 이야기 드렸죠. FA-50은 이거를 동체에 달 공간이 나옵니다. 그래서 하드 포인트를 희생하지 않더라도 동체 옆구리에다 달아가지고 쓸수 있어요. 근데 FTC 2000 같은 경우에는 동체 공간이 안 나와. 하드 포인트 하나를 희생해야 돼요. 센터라인 연료탱크를 안 달고 센터라인에 달면 은 항속거리가 칼맞겠고 주위에 있는 하드 
포인트를 달면 은 무슨 문제가 발생하냐 기체가 작잖아 그러다 보니까 한쪽 주위계는 타겟팅 포드 달고 한쪽 주위계는 폭탄을 단다 이러면 은 타겟팅 포드가 보통 가볍거든요 기체가 불균형이 발생해 이게 기체가 작다 보니까 더 극대화가 되겠죠 그럼 비행 성능에 심각한 문제가 생기거나 심지어 추락하는 경우도 있습니다 그걸 막기 위해서 결국은 한쪽에 비슷한 무게의 무장을 달아줘야 돼요 아니면 은 아예 달지 말든가 이런 문제가 발생하는 거예요 여섯 번째는 유지 보수가 어렵습니다 일단 FTC 2000 전투기의 엔진은 WP-13F 엔진이거든요 이거는 MIG-21에서 쓰던 RC-5 터보제트 엔진을 약간 손본 거예요 원판보다는 좀 나은데 물론 터보제트 엔진이라서 연비가 낮다는 문제도 있습니다 근데 그거는 부차적인 문제예요 사실 그거보다 더 중요한 문제가 있기 때문에 일단 원판인 RC-5 엔진 자체가 엔진 수명이 굉장히 짧습니다 그러면 엔진을 자주 오버홀 해줘야 된다는 거예요 근데 보통 이런 싸구려 전투기들 도입한 나라들이 특징이 뭐예요? 못산 나라들이잖아 근데 그런 나라들이 괜찮은 수준의 항공정비 역량을 가지고 있을까? 자주 오버홀 해줘야 되는데 가동률이 칼 맞는 거예요 그러면 은 날아다니는 것보다 그라운딩 당하는 경우가 더 많아 이렇게 되는 거예요 종합하자면 은 FA50은 전투기 턱걸이라도 하는 물건입니다 그러나 FTC 2000 전투기는 그냥 전투기 코스프레 하는 물건이다 라고 보시면 됩니다 굳이 써먹자면 은 간신히 공중 초계는 돌아줄 정도는 되고요 그리고 지상 공격 시에는 제대로 된 야전 방공망도 없는 반군드 상대할 때 그럴 때 유효합니다 그래서 그나마 좀 돈이 있는 나라들이라고 하면 은 차라리 FC1을 사고 말지 이거 안 사지 그래서 FTC 2000 전투기는 이것보다 상위 티어인 FC1을 도입할 필요가 없거나 그럴 돈이 없는 나라들만 사는 중이에요 정리해드리겠습니다 FTC 2000 전투기는 FA50의 입지를 위협하기 어려우며 현대판 미그 2 1은 더더욱 될수 없습니다 FA50이 정규 전투기에 비해서 저렴한 만큼 그만큼 정규 전투기들에 비해서 분명한 약점이 존재하듯이 FTC 2000도 말도 안 되게 싼데 비해서 이런 엄청난 단점들이 존재합니다 여러분 싼 데는 다 이유가 있는 법입니다